Wala pa rin patid sa paglilibot sa iba't ibang lugar sa bansa ang ilang presidential aspirant habang nagkokomento sa iba't ibang isyu sa bayan at eleksyon. Saksi, sina Darling Kai at Sandra Aguinaldo. Sa isang consultative meeting ni Vice President Lenny Robredo sa mga kinatawan ng Business Process Outsourcing o BPO sa Cebu City, isa daw sa kanilang kahilingan ang makaboto ang call center agents at iba pang BPO employees na iba ang oras ng trabaho. Sabi ni Robredo, hihilingin niya sa Comelec na mabigyan ng sariling polling centers hindi lang para sa mga BPO sa Cebu kundi sa buong bansa kung saan may 1.2 million na Pilipino raw ang employed. I was very much willing to write Comelec to petition um, that Comelec um, would, would put up uh, voting places and to assess uh, what other interventions may be given in so in so far as the BPO community is involved. Kung hindi mapapagbigyan, it will cause this disenfranchisement of voters. Ayon kay Comelec spokesperson James Jimenez, wala pa silang natatanggap na request sa ngayon. Wala pa raw ganitong nangyayari noon, kaya hindi niya masasabi kung paano ito dedesisyonan ng Comelec. Sa kanyang speech sa harap ng mga kabataan sa San Andres Sports Complex sa Maynila, hinimok ni Manila Mayor Isko Moreno ang kabataan na makilahok sa eleksyon dahil mahalaga ang kanilang boto. Pero bilin niya. Laging maging magalang at may batayan ang sinasabi at huwag din daw basta maniniwala sa napapanood sa social media. We have to do our part, not only as a youth, not also, hindi lang dahil tayo kapataan, kundi tayo ay mamamayan. May obligasyon tayo sa sarili natin at sa lipunan. This is your participation. This is your bet. Sa panayam, sinabi ni Moreno na pabor siya sa hakbang ng Comelec na ipa-verify ang mga YouTube channels ng mga kandidato para sa 2022 elections. Ito raw ay para maging responsable sila sa pagpo-post ng content. Naglabas din ng manifesto of support ang sangguni ang kabataan ng lungsod ng Maynila at iba pang youth organizations para sa kanila. Kasama ni Moreno ang kanyang running mate na si Dr. Willie Ong at senatorial aspirants na si Carl Balita at attorney Jopet Sison. Sa isa namang press release, tinanong ni Moreno ang Banko Sentral ng Pilipinas kung bakit inalis sa bagong labas na 1,000 peso bill ang imahe ng tatlong World War II heroes at pinalitan ng imahe ng Philippine Eagle. Sabi rin ni Moreno, isusulong niya ang pagtatatag ng Department of National History and Culture. Go ahead, go ahead. Pinangasiwaan ni Senador Ping Lakso ng pagpapatuloy ng public hearing kaugnay sa Senate Bill No. 2322, talayong air vice ang Philippine Coast Guard Law. Dito, hiniling ni Lakson sa Department of Budget and Management na pag-aralang itaas ang sweldo ng mga nasa PCG at ipantay ito sa natatanggap ng militar at kapulisan. And we want to find out first kung may wherewithal ba tayo given the uh, circumstances to give it to them We want to find out more on the capability or the capacity of government to sustain the adjustments being sought by the Philippine Coast Guard in this regard. Sabi naman ni DBM Director Grace De Los Santos, pag-aaralan daw nila ito. Sa isa namang pahayag, sinoportahan ni Lakson ang hakbang ng Commission on Elections na maglagay ng verified badge sa mga YouTube channel ng mga opisyal na kandidato. Sabi ni Lakson, may potensyal na magamit ang social media sa disinformation kung hindi mababantayan at maaaring humantong sa maling pagpili ng mga susunod na opisyal. Kaugnay naman sa pahayag ni Foreign Affairs Secretary Teddy Loxin na may ahensya ng gobyernong pinalampas ang pagkakataong makakuha ng 50 million na syringes Sinabi ni Lakson kung patuloy raw ang dropping the ball ng mga health officials sa pagresolba sa pandemya, oras na raw para panagutin ang mga ito. Sa tago ni Duque kay Luxin, tinanggi niya ang eligasyon ng dropping the ball. Sinunod lang daw nila ang batas kaya hindi raw umubra ang hinihinging presyo ng supplier para sa mga hiringgilya. Inendorso ng local party na Mindoro Bago Sarilio MBS si Senador Manny Pacquiao. Ang MBS ang partidong pinangungunahan ni 1st District Representative Doyle Yachon na tumatakbo bilang gobernador. 
Sa press conference, sinabi ni Pacquiao na hindi raw siya nababahala kung hindi nangunguna sa surveys dahil marami pa raw ang pwedeng magbago-bago ang eleksyon. Sinagot din ni Pacquiao ang mga bumabatiko sa pamimigay niya ng pera tuwing nag-iikot siya sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dati niya na raw itong ginagawa kahit noong hindi pa siya politiko. 2002 ko pa ginagawa yan. Na-highlight lang ngayon niya kasi naging uh, politiko ako noong 2010. Ang panahon na yun, hindi ako pumapayag na ibibidyohan o ipakita yung... Eh, ngayon lang kasi, nag-insist yung mga tao ko na kailangan malaman nila yung mga ginawa mo, yung mga complex mo kasi hinahanapan ka ng tao ngayon. Iniikot din ni Pacquiao ang ilang bayan sa Oriental Mindoro. Sa Bungabong, nakipagpulong siya kay Mayor Elgin Malaluan at nagsalita sa harap ng grupo ng mga pastor. Nagsalita rin siya sa harap ng mga residente ng Bansod at pumunta sa birthday celebration ni Mayor Ronaldo Morada. Numeretso si Pacquiao sa bayan ng Pola kung saan sinalubong siya ni Mayor Jennifer Cruz at ng mga residente. Walang public activity ngayong araw si dating Senador Bongbong Marcos. Nasa kanyang regular program naman sa Davao City Disaster Radio si Mayor Sara. Sa isang statement, sinabi ng kanilang team na dapat paghandaan ang inaasahang pag-uwi ng libo-libong overseas Filipino workers para magdiwang ng Pasko sa bansa. Dapat daw ay masigurong ligtas sila sa COVID-19 para ligtas din ang uuwian nilang pamilya. Dumalo naman virtually sa Senate session ngayong araw si Senador Mongo. Ako si Darlene, kayang inyo. Ako si Sandra Aguinaldo, kami ang inyong saksi. saksi.